Pero vamos a escuchar a Luis María Aguilar, que de veras eh, son tan cínicos que no se dan cuenta que lo que dicen está muy eh, señalado como un ilícito. ¿Qué? Pero nos sale diciendo que los fideicomisos son que para que ellos no roben. Vamos a escucharlo sí. de, de viva voz, Victorio, mientras tú dices... Sí, qué ¿cómo? poca madera. O sea, si me quitan los fideicomisos, voy a robar, dicen en pocas <risa> palabras. Digo, pues es que dice que para eso son, que para que no roben. Vamos a escucharlo. Lo entrevistaba a la finísima persona de López Dóriga. Hola, Joaquín. Otro buenas papá. tardes. Con gusto. A, a ver, ministro. Ha hecho una gran defensa de la existencia de los fideicomisos del Poder Judicial Federa, Federal y yo le pregunto, porque se habla de los fideicomisos y la verdad es que la mayoría no sabemos qué son. ¿De dónde surgen estos fideicomisos y para qué son? Surgen de, de diversas fuentes y con distintos propósitos. Hay fideicomisos muy antiguos que se hacían con la venta de libros y de los discos compactos de jurisprudencia. Pero bueno, esos son una de las razones por las cuales se crearon ese fideicomiso. Otros se crearon para eh, las pensiones complementarias de jueces y magistrados y de personal de, de carrera judicial, porque en esos fideicomisos se está cumpliendo con un compromiso de México ante Naciones Unidas de asegurar condiciones de y de remuneraciones dignas. ¿Pero por qué? Porque esto hace que aleje a los jueces y a los magistrados de la corrupción. Y eso es lo que queremos, tener jueces para cumplir bien. Sí. O sea, Vitorio, eso de vida de privilegios hace que se alejen los jueces de la vida de, de la corrupción. A ver, a ver, sin vergüenza, Luis María Aguilar. Aún Tú ganando el salario promedio que tienen todos los mexicanos, según es de 16 mil pesos al mes, eso no te da derecho a robar. Pero tal parece, Víctor, que si a ellos les van a pagar como Dios manda, claro, tampoco les van a pagar 16 mil, claro que tienen derecho a ganar más por el trabajo que devengan. Pero aún ganando 16 mil pesos, nadie tiene el derecho de robar. Tal parece que si te pagan poco, Víctor... Tienes derecho a ser corrupto, trata de decirte. Sí, efectivamente, Carlos. Mira, esta es una amenaza que, que vienen manejando desde hace muchísimo tiempo. Lo hicieron también los del INE. Eh, argumentaban que si les quitaban a ellos presupuesto, recordarás, que ellos iban, no iban a poder llevar a cabo las acciones que correspondían a los... Uh, a, a, a los periodos electorales que tuvieran que atender. Sin embargo, ahora estamos hablando de la justicia, Carlos, y, y ellos hablan como que los fideicomisos constituyen una herramienta para que los jueces y magistrados no roben, no, no, este, no se corrompan. Pues, y bueno, pues entonces, han llegado al... Pues entonces que le, pague bien, que le pague bien a todos los servidores públicos que claro. los bola de sinvergüenzas de esclavistas como es Claudia X. González con sus empresas Kimberly Clark, eh, Tricio con Lala y Balleres y todas esas bola de sinvergüenzas, pues si no quieren que lo roben, pues páguenle 700 mil pesos, como debe de ganar una persona parecido a ellos, pónganle fideicomisos de miles de millones de pesos y entonces que sea para no robar. De veras que juegan con la inteligencia humana esta bola de pillos. Así es. Mira, Carlos, una, uno de los propósitos que tiene la Cámara de Diputados, ya una Cámara de Senadores, es de que se acerquen las, uh, la élite, que se acerque, vamos, Norma Piña a, a las cámaras para que ella, de manera transparente, hable de cómo se conformaron esos fideicomisos, cómo han venido creciendo ¿En qué se está utilizando? Yo creo que se requiere para el pueblo una profunda transparentización del gasto de esos recursos y de su origen, por supuesto. Pero han llegado a tal extremo, Carlos, que ese juez federal que está tratando de callarle la boca al presidente de la República manda también decir a las fuerzas públicas 
que no se atrevan a, a llevar a cabo actos en contra de la integridad física de quienes acuden a la, man, a la manifestación del próximo domingo. Es decir, están tratando de eh, eh, amarrarle las manos ahora también a la fuerza pública de la Ciudad de México para que, habiendo o no desmanes, no se vayan a, a meter. Como si cada vez que marchan hubiera ese problema. El problema lo vemos cuando la oposición decide marchar como aquel 8 de marzo, como los 8 de marzo, donde invitan a un grupo de anarquistas, a un grupo de, de mujeres y hombres, porque nos han querido hacer creer que solo son mujeres, pero también van hombres con bombas molotov, con martillos, con herramientas diversas, tratando de hacer daño. Entonces, diría el presidente, es que no somos iguales. Vamos a escuchar otra vez a Luis María Aguilar, este sinvergüenza, corrupto, él es, si él es corrupto a pesar de lo que gana Vitorio. Y ahorita sí. le vamos a decir, los últimos tres actos de corrupción de este pillo. Las pensiones complementarias de jueces y magistrados y de personal de, de carrera judicial, porque en esos fideicomisos se está cumpliendo con un compromiso de México ante Naciones Unidas de asegurar condiciones y de remuneraciones dignas. ¿Pero por qué? Porque esto hace que aleje a los jueces y a los magistrados de la corrupción. Y eso es lo que queremos, tener jueces para cumplir bien. Sí. Pues sí, nada más que señor Luis María Aguilar, a ustedes pagándole 700 mil... Víctor... O un más, millón. No, más los fideicomisos, más los fideicomisos. Ajá. No deja de ser corrupto. Si le voy a nombrar los tres últimos actos de corrupción de usted. Le dieron un expediente de Carlos, del de señor eh, Salinas Pliego. Ricardo. Ricardo Salinas Pliego. Para que usted emitiera un, su, eh, un veredicto al respecto. Si, tenía, si tiene que pagar los 25 mil millones de pesos de impuestos que debe de otros exenios. ¿Y qué hizo? Sí. En vez de que le tocara, según vaya llegando cada expediente, se le van dando al juez de tal sala, tal, tal, tal. O sea, es al azar. No, él lo atrajo. Él dijo, échenlo para acá. Lo guardó más de ocho meses desde, dice el presidente, que desde enero, febrero lo tiene ahí guardado. Sí. Ese es un acto de corrupción. Segundo, usted le dio un amparo, pero pronto, de un día para otro, al gobierno del estado de Coahuila para que no entregara los libros de la nueva escuela mexicana tercer acto, también lo hizo con la de Chihuahua, Vitorio sí señor O sea, tres actos de corrupción en los últimos meses a usted ni pagándole 700 Así mil, es. ni pagándole un millón a usted lo que le paguen usted sigue siendo un corrupto y eso de justificarse que usted quiere ganar mucho dinero, bastante, pero bolsas grandes con los fideicomisos, llevar una vida de privilegios, eso no justifica que si le pagan menos vaya a robar. Eso no significa que si gana igual que el presidente, 110 mil, algo por allí, eh, más las prestaciones, eso no significa sí. que el presidente tenga derecho a robar porque gana 100 mil pesos y no gana como usted 700 mil. O sea, de veras que nos quieren ver la cara de bobos. Sí, mira, Carlos, eso, eso que dice Luis María Aguilar de que esos fideicomisos tienen una vinculación con la Organización de las Naciones Unidas que para asegurar que los salarios sean dignos y demás. Eso es una mentira, Carlos. Eso es una mentira. Porque en realidad, Carlos, las leyes, la Constitución y las leyes son mexicanas y aquí se establece el compromiso directamente con los tres poderes de la Unión, que es el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero el Judicial ahora pretende estar por encima de los otros dos, estar vetando, estar prohibiendo, estar eh, tumbando muchas de las o algunas de las leyes que han emanado de la Cámara de Diputados y creo que pues es una grave afrenta al pueblo de México porque... Ya perdieron ahora sí la vergüenza, Carlos. Creo que están llegando a un tope de cinismo que es insostenible, Carlos. 
Pues entonces, Claudio X. González, detrás de estos ministros que van a ir a apoyar la marcha, su frente cívico, no sé cómo se llama, de Claudio X, porque solo no, sí. solo no levantan una polvadera a estos señores, Vitorio. Necesitan la ayuda de alguien. Y creo que lo más natural es que saliera también hasta los jueces a reclamar por ahí eh, si mucho tienen que hablar al respecto, Vitorio, pero sí. no. Tienen que ir, antes di que el señor de Frena no les va a hacer el caldo gordo por ahí, Vitorio, porque si no, también ya viste cuando fue lo del INE, que el INE no se toca. La mayoría era gente que no irán del INE. Así a hoy en día sacan a estos personajes que tienen que trabajar muchos de ellos. Sí. Mira, vamos a escuchar, Vitorio, escúchate bien esto, sobre todo en Hola. la parte final. Como esta pseudo trabajadora del, del Poder Judicial de ahí, Vitorio, ¿Sí? defiende a los jueces diciendo, y magistrados y ministros, diciendo que el comedor, chécate bien, ¿cómo hay comedor para los fifís del Poder Judicial? ¿Sí? Y para los chairos hay otro, y cómo para los fifís no cuesta nada y para los. Mira, solito nos, solita nos va a decir. Sí, lo más play. que los de bajo nivel tienen que hacer cooperachas si es que quieren utilizarlo, ah, Carlos. Ah, vamos a escuchar. Hay un comedor en donde se preparan alimentos para los magistrados, para los jueces, exclusivamente para ellos. Porque, ¿sabe? Entran a las 9 de la mañana y no se van a las 3 de la tarde. Se van a las 10 de la noche. Se van a las 4 de la mañana. Tienen que comer. Para eso es ese fideicomiso de alimentos. Perdóname por último, es decir, usted lo reconoce solamente para jueces, magistrados, ministros, no es para el personal de base. No, también tenemos comedor. También nosotros tenemos comedor. Todos los trabajadores del Poder Judicial tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso. Tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso. Comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso a los alimentos que nos proporcionan cuando nos tenemos que quedar muy tarde a trabajar, que es la regla. Bueno, Víctor, ya quedó claro. Los de arriba sí. del fideicomiso y de las prerrogativas que piden los pillos al Ejecutivo y al Poder eh, Legislativo, los de arriba no pagan cuotas. Pero dice, sí. nosotros también tenemos nuestro comedor y tenemos que pagar cuotas para poder tener claro. accesos a él. Entonces, dan la razón, Vitorio. Oye, Se también, esta, también esta señora reconoce, Carlos, que en buena parte de las contribuciones que hacen los uh, empleados de menor nivel los que tienen que cooperar para poder utilizar los, uh, eh, eh, los comedores, eh, parece ser que también parte de ese dinero se va a los fideicomisos. Ya oímos a Luis María Aguilar decir que todo empezó porque empezaron a vender libros y luego empezaron a vender algunos audios de algunos cursos. ¿Cuántos y libros, que todo Victor? empezó para ahí cuando todos sabemos perfectamente que, sí, que siempre, desde el 2003 empezaron a pedir un presupuesto mucho, muy superior al que podían ellos gastar, Carlos, con tal de que les quedara una parte de ese presupuesto para ir haciendo su guardadito a través de los fideicomisos. ¿Cuántos Carlos? libros pueden vender estos pillos? ¿Cuántos eh, videos, audios pueden vender, Vitorio? 